คุยมุมการเมืองกันต่อนะคะกับคุณจตุรงและคุณอุรชัยค่ะคำว่าประนีประนอมนั้นถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางความคิดความเห็นนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆค่ะคุณจตุรงค่ะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เห็นต่างกับกลุ่มที่ออกมาขอปฏิรูปสถาบันเหมือนกันที่ดูเหมือนว่าจะสนทางกับคําว่าประนีประนอมเลยนะคะเป็นเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันนะครับเขาเรียกตัวเองว่าอย่างนั้นกลุ่มคอปอสอเขาออกมาชี้แจงหลังจากที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าเรียกร้องให้มีการทํารัฐประหารรวมถึงสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการชัดดาวประเทศนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายรัฐบาลเองถูกตั้งคําถามเหมือนกันว่าออกมาเรียกร้องแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณอุรชัยสอนแก้วและผมจตุรงแสงชนทิกุลครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเรื่องของคอปสอนะครับอย่างที่ได้เกริ่นกันเอาไว้ว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวครับเราเห็นการชุมนุมในหลายๆฝากฝั่งตลอดช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นในช่วง5 6เดือนที่ผ่านมาครับแต่ว่าพอมันมาถึงจุดนี้ดูเหมือนว่าหลายๆอย่างจะค่อยๆงวดลงนะครับไปสู่สมดุลใหม่และตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอาจจะสู่สมดุลใหม่ภายใต้กรอบของคําว่าประนีประนอมถูกเอามาใช้อีกแล้วนะฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีความคิดเห็นของบางคนใช้คําว่าคู่ขัดแย้งก็คือฝั่งหนึ่งคือตัวแทนรัฐบาลอีกฝั่งหนึ่งคือตัวแทนผู้ชุมนุมบางคนบอกว่านี่แหละคู่ขัดแย้งแต่ถ้าเกิดไปถามทั้งสองฝั่งอาจจะบอกว่าไม่ใช่นะครับแค่เป็นคู่ขัดแย้งทางความคิดนะครับมีความคิดเห็นของคุณอนนท์นำพากับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่อาจจะสอดคล้องกันในแง่ของการหาทางออกประเทศนะครับการหาการหาทางออกจากวิกฤตการเมืองรอบนี้ว่าจําเป็นที่จะต้องหันหน้าเข้ามาเพื่อที่จะเจรจาหารือกันคุณอนนท์เนี่ยโพสต์เฟซบุ o กนะครับบอกว่าเห็นความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่พยายามที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียแล้วก็พยายามอยากจะให้ทั้งสองฝ่ายหนักแน่นในจุดนี้ก็คืออย่าให้เกิดความสูญเสียต่อไปนะครับแล้วก็หาทางออกไปด้วยกันคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่การหาทางออกไปด้วยกันนี่แหละครับที่คุณอานนท์เขาชี้ว่าอา,อาจจะเป็นสัญญาณในแง่บวกนะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้อาจจะถูกสื่อมวลชนถามถึงในประเด็นอื่นไม่ได้ถามในประเด็นนี้โดยตรงแต่ว่าคําตอบที่ได้รับนะครับมีความสอดคล้องกันกับที่คุณอานนท์ได้โพสต์เฟซบุ๊กทั้งคู่ไม่ได้เตรียมกันนะฮะคือลักษณะคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณทราบไปอย่างไรคุณอุรชัยอะไรนะครับคุณทราบไปอย่างไรหมายถึงว่านายกกับคุณอนนท์น่าจะไม่ได้เตรียมกันอ๋อครับนะครับคือมันมีความเป็นเอ่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอบคำถามบอกว่าจะใช้วิธีไหนในการนําพาประเทศออกจากวิกฤตความขัดแย้งทางความคิดนะครับนายกรัฐมนตรีมองว่าการหาหน้าเข้าหากันหารือกันร่วมกันแก้ปัญหาน่าจะเป็นทางออกฟังคําตอบนายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้เมื่อวานนี้ครับเรื่องการแก้ปัญหาความปลองดองกันทางความรอดผมไม่เคยไม่เคยไปอะไรอ่ะต้องไปชี้นําว่าจะต้องแก้อะไรกันยังไงผมเชื่อว่าทุกปัญหามันมีทางออกอยู่แล้วล่ะถ้าหากทุกคนจริงใจแล้วมาช่วยกันคิดช่วยกันทําในสิ่งที่ไม่มีความเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนกลไกด้วยกฎหมายที่มีอยู่นะเราต้องแก้ไขกันด้วยกฎหมายเราอยู่กันด้วยกฎหมายนะทุกประเทศถ้าไม่มีกฎหมายก็อยู่ไม่ได้ประชาธิปไตยก็ต้องมีกฎหมายเป็นหลักนะครับเพื่อทำให้ไม่เกิดผลกระทบซึ่งกันและกันนันนี้ก็เราต้องดําเนินการด้วยหลักของความถูกต้องบนหลักของกฎหมายกติกาของบ้านเมืองแล้วก็เป็นวิธีปฏิบัติที่คนส่วนใหญ่ของประเทศรับได้นายกรัฐมนตรียังย้ําในเรื่องกฎหมายนะครับคือจะปลองดองจะหันหน้าเข้ามาหารือกันแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนี่คือด้านหนึ่งที่คุณจะตกลงได้เกริ่นไว้ในช่วงแรกว่ามีกลุ่มหนึ่งเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่มีความปลองดองในลักษณะที่อยากจะให้หันหน้าเข้ามาเพื่อที่จะหารือเพื่อหาทางออกนะครับในลักษณะที่อาจจะด้านหนึ่งก็คงมองว่าเป็นสันติวิธีแต่อีกฝั่งเขาก็มองว่าเขาก็สันติวิธีเหมือนกันแล้วก็เขาก็มองความเคลื่อนไหวของฝั่งตรงข้ามว่าเป็นการยั่วยุมากกว่าที่จะเป็นสันติวิธีภายใต้การให้คํานิยามที่ไม่เหมือนกัน
ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ไปยื่นที่กองทัพบ,บกนะครับจะสังเกตว่ามีกระดาษหนึ่งแผ่นที่วางตั้งอยู่ไม่ใช่แผ่นนี้ทําไมต้องไปยื่นที่กองทัพบ,บกเ,เขาบอกว่าต้องการจะไปให้กำลังใจผู้บัญชาการทหารบกนะครับแล้วก็อยากจะให้กำลังใจว่าอย่างนั้นนะครับ,รบแต่ว่าที่ผมบอกว่ามีกระดาษหนึ่งแผ่นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ถือกระดาษเนี่ยไม่ได้มาด้วยกันฮะหมายถึงไม่ได้นัดกันมาไม่ได้มาด้วยกันกับกลุ่มกลุ่มกลิ่นครับกระดาษที่ตั้งอยู่เนี่ยนะฮะผมไม่อ่านแล้วกันครับไม่เป็นไรแต่ว่าที่ไปยื่นที่ทําเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณกลิ่นต้องชี้แจงแต่ว่าจะอขออภัยคุณกลิ่นไปชี้แจงทุกที่ฮะครับไม่ว่าจะไปยื่นที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกไม่ว่าจะไปยื่นหนังสือที่ทําเนียบรัฐบาลต้องตอบคาถามนักข่าวทุกที่เลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวว่ากลุ่มของคุณกฤิเนี่ยไปยื่นข้อเรียกร้องไปบอกว่าจะไปเสนอข้อเรียกร้องต่อกองทัพบ,บกอบอกว่าให้ทําการรัฐประหารครับคือให้ใช้วิธีนี้คือเรียกร้องให้มีการทํารัฐประหารครับคุณกฤิก็เลยต้องชี้แจงทุกที่เลยที่คุณกฤิไปยื่นหนังสือเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ให้ทํารัฐประหาร,รแต่สิ่งที่เขาบอกเนี่ยคือการชัดดาวประเทศก็นิยามบอกว่าแต่ชัดดาวนี่พูดคําว่าชัดดาวนึกถึงการชุมนุมของเมื่อ6กเปีที่แล้วเลยนั่นก็มีปฏิบัติการที่เรียกว่าชัดดาวเหมือนกันกระจายกันไป7เวที8เวทีแต่ว่านั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร,ครับแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณกิตต้นิยามบอกว่าชัดดาวประเทศในความหมายของเขาก็คือให้รัฐบาลทหารตํารวจนักการเมืองออกมาบอกกับประชาชนบอกว่าให้หยุดครับแต่ไม่บอกให้หยุดอะไรนะอ่าให้เซตซีโร่ประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากการทํารัฐประหารที่ใช้อำนาจพิเศษครับนะครับอันนี้เป็นนิยามที่คุณกฤิได้ให้เอาไว้กับสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงมาช่วงมาตอนของคุณกฤิครับความคิดส่วนตัวคืออยากจะให้ชัดดาวประเทศแต่ทีนี้ความที่ที่เสนอไปรัฐบาลเนี่ยโดยท่านนายกเนี่ยให้ท่านพิจารณาตามบทบาทของท่านตามอำนาจของท่านนะครับเป็นเรื่องของผู้ใหญ่จะไปปรึกษาหารืออาจจะมีการท่านนายกอาจจะไปปรึกษากับท่านชวนกับรัฐสภาซึ่งตรงนั้นก็เป็นล้วนแต่เป็นแนวทางที่ที่ที่ที่สร้างสรรค์นะครับแนวทางในเรื่องการชัดดาวที่พี่คิดเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารหรือว่าการที่จะให้ผ่าออกมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการล้มรัฐธรรมนูญปีหกศูนไปด้วยคำถามนี้ดีครับการไม่ขัดแย้งครับผมอยากจะบอกว่าเราขอแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือปฏิรูปสถาบันไม่ไม่ได้เด็ดขาดจุดยืนของเราตรงนี้นะครับแต่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยเราไม่ไม่ขัดข้องอก็คงจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะคุณกฤิที่เป็นใครนะฮะเขาก็แนะนําตัวเองบอกนี้แบบนี้เขาบอกว่าเป็นเลขาธิการของเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หรือคอปอสอทำไมต้องแนะนําเพิ่มเติมก็เพราะว่าเมื่อการชุมนุมวันที่8พฤศจิกายนที่แนวร่วมของราษฎรเขาไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ตรงนั้นเนี่ยก็มีการจัดเวทีคู่ขนานสำนาใช่ไหมครับของกลุ่มที่ใส่เสื้อสีเหลืองเป็นสัญ,ญลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยคุณกฤิดนั่นแหละไปให้สัมภาษณ์วันนั้นตรงนั้นบ,บอกว่าวันต่อมาจะมายื่นหนังสือที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกขอให้มีการทํารัฐประหารแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันมีแค่คอปอสอของคุณกฤิดแต่ว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันครับอันนี้นําโดยตัวย่อคือสอปอปอสอมันคล้ายกันตัวย่อเยอะนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องเรียนก่อนคือสีเสื้อเนี่ยก็ใช้กันอยู่แล้วสีเหลืองแนวเดียวกันนะครับตัวย่อก็คล้ายกันฟังเผินๆอาจจะรู้สึกว่ากลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณเกตเขาต้องชี้แจงบอกว่าคนละกลุ่มกันครับเพราะว่าการที่ออกมาเสนอบอกว่าให้มีการทํารัฐประหารเนี่ยทางสปปสเขาไม่ปฏิเสธเลยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้ไปยืนอยู่ใกล้กันก็จริงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ชุมนุมเดียวกันก็ไปยืนอยู่ใกล้กันก็จริงแต่ว่าพอให้สัมภาษณ์มาแบบนี้พอทางคอปสให้สัมภาษณ์มาแบบนี้สปปสบอกว่าไม่เกี่ยวด้วยครับสปปสเนี่ยนำโดยคุณอานนท์และคุณจักรพงศ์เป็นพ่อลูกกันนะครับกลิ่นแก้วนะฮะนะครับซึ่งคุณอานนท์กลิ่นแก้วเนี่ยชื่อช่างพองคร
มีอีกมีอีกกลับก็คือกลุ่มอาชีวะช่วยชาตินำโดยคุณทศพลมนุญรัตน์อ่าคนนี้ก็ถูกปฏิเสธโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าไม่รู้จักที่ว่ามีปรากฏเป็นภาพถ่ายคู่กันใช่ไหมครับในวันที่มีเหตุความชุดมีเหตุชุลมุนกันที่มหาวิทยาลัยรางพันแหงวันที่21ตุลาคมครับนะครับอันนี้ก็อาชีวะช่วยชาติ3กลุ่มนะฮะส่วนกลุ่มที่4ก็คือมีครับจริงๆมีเยอะแต่ว่าอันนี้มาไล่เรียงให้ฟังว่าเขาเขาเขาคนละกลุ่มกันครับคือเป็นลักษณะที่อาจจะมีแนวร่วมทางอุดมการแนวร่วมทางความคิดบางอย่างตรงกันพอมีการจัดกิจกรรมก็อาจจะมาร่วมกันครับครับอ่ะอีกหนึ่งกลุ่มครับศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะปกป้องสถาบันอันนี้กลุ่มเก่าเลยออกมาตั้งแต่แรกๆแล้วชื่อย่อคือสออปสมีคําว่าสออีกแล้วนะอ่าแล้วก็มีอก็คืออาชีวะนะครับสออปสนำโดยคุณสุเมศตระกูลบุญหนูนะครับอันนี้คนนี้ก็เป็นแนวร่วมของกปปสเดิมครับถ้ายังจํากันได้ก็คือไปสังเกตการชุมนุมของคณะประชาชนปลดแอกครับตั้งแต่16ตุลาคมซึ่งวันนั้นเนี่ยคณะประชาชนปลดแอกตกผลึกข้อเรียกร้องก็คือ3ข้อเรียกร้อง2จุดยืน1ค,ความฝันอ่าวันนั้นแหละนะครับ16สิงหา16สิงหาครับนะครับก่อนที่จะค่อยๆลดบทบาทของตัวเองไปอันนี้ของสอปสอก็จะไล่เรียงนะฮะมีสอปสอ,อคอปสสอปปสอาชีวะช่วยชาติแล้วก็มีสอปสออันนี้ไม่ได้นับรวมไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยพักดีเลยนะฮะอันนี้คนละคนละคนละคนนำคนละคนกันนะครับก็จะได้เห็นว่าเขาก็มีแนวร่วมมีความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันทางคุณสุเมศตระกูลวุ่นหนูเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าถ้าข้อเสนอเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันคือทุกกลุ่มออกมาปฏิเสธยกไปคอปสอนะครับและคอปสก็ต้องออกมาอธิบายด้วยว่าไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นที่พูดไปหมายความว่ายังไงต้องอธิบายทีนี้ในกลุ่มสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มราษฎรนะฮะไล่เรียงไปค้นพบว่าคุณกลิบเป็นบุคคลเดียวกับที่เมื่อปี2557ภายหลังการรัฐประหารเมื่อกลางปีนะครับไปแจ้งความเอาผิดตามมาตรา112ด้วยคือเคยเคลื่อนไหวในนามของกลุ่มผู้ใช้ Facebook เชียงใหม่ครับนะครับอขอข้อมูลทางทางไอรอและก็ BBC ไทยนะครับคนที่ถูกดำเนินคดีเป็นผู้หญิงอายุ29ปีในขณะนั้นถูกแจ้งความเธอเล่าเหตุการณ์แบบนี้ฮะผู้หญิงที่ถูกแจ้งความข้อหามาตรา112เธอบอกว่าเมื่อปี2557เนี่ยเกิดเหตุว่าอดีตสามีของเธอเนี่ยเป็นแฟนใหม่แล้วเพื่อนของตัวผู้หญิงคนนี้แนะนำว่าให้เอาคืนไปเอาคืนอดีตแฟนใหม่อดีตสามีกับแฟนใหม่เอาคืนอย่างไรเอาคืนด้วยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเธอเองทำบัญชีเฟซบุ๊กปลอมครับปลอมเป็นชื่อของแฟนใหม่สามีอืมแล้วก็โพสต์ข้อความหมิ่นสถาบันอืมแต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าคนที่โพสต์ไม่ใช่เธอแต่ตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบภายหลังมาตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของเธอแล้วเจอหลักฐานจึงดำเนินคดีกับเธอกลายเป็นว่าศาลตัดสินเมื่อปี2558นะครับจำคุก56ปีเนื่องจากว่าหลายกรรมหลายวาระเธอสารภาพโทษเหลือ28ปี BBC ไทยเนี่ยเคยลงบทสัมภาษณ์ของคุณกริตเยี่ยมเมธากรเลขาธิการคอปสเนี่ยครับเขาพูดถึงกรณีนี้นะครับเขาบอกว่าแม้ผู้กระทำผิดจะอายุอย่างน้อยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้กฎหมายมีลูกเล็กแต่ความถูกต้องถึงแม้เราไม่แจ้งกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องดาเนินการครับแล้วสุดท้ายคนที่ทำผิดจริงๆก็ต้องได้รับโทษอยู่ดีแต่ก็หวังว่าเธอจะได้รับพระราชทานอภัยโทษทำไมเราถึงต้องหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าช่วงต้นรายการเนี่ยเรากำลังพูดถึงสองฝักฝั่งที่อาจจะมองว่าเป็นคู่ขันแย้งทางความคิดเนี่ยมีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องของความปรองดองหรือว่าการหาทางออกจากวิกฤตการเมืองด้วยสันติวิธีด้วยการหันหน้าเข้าหากันนะครับแต่ว่ามีอีกมีอีกความคิดเห็นหนึ่งที่เขารู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยต้องใช้กฎหมายเข้าไปจัดการบางอย่างผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ปล่อยให้ยอมไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้อ่าคือมีเงื่อนไขบางอย่างที่ตกลงกันได้เหมือนอย่างที่เราได้ฟังเสียงของคุณกฤษเมื่อสักครู่ที่บอกว่าถ้าเกิดแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ขัดข้องแต่แก้ไขไม่ใช่เขียนใหม่แก้ไขเขาก็ใช้คําว่าแก้ไขทุกคนพูดใช้คำว่าแก้ไขหมดนะครับต่อให้เป็นการยัดติดตั้งสสรก็แก้ไขอยู่ดีครับ
คุณภัยบูรณิติอวันครับรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐมือกฎหมายคนสําคัญอให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับขอให้ประชาชนทั่วประเทศปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหมวด4หน้าที่ปวงชนชาวไทยพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองครับโดยบอกว่าถ้าไปพบเห็นอะไรฮะการชุมนุมที่เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันขอให้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดกับแกนนําผู้ชุมนุมเหล่านั้นนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นะครับสรุปแล้วนะฮะเราก็จะได้เห็นภาพการต่อสู้หลังจากนี้นอกจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองการต่อสู้ทางการเมืองครับไม่ว่าจะในสภาไม่ว่าจะนอกสภาบนท้องถนนเราจะได้เห็นการต่อสู้ทางกฎหมายนะครับที่อาจจะเข้มงวดมากขึ้นภายใต้บรรยากาศร่มใหญ่ของคําว่าประนีประนอมเนี่ยนะครับเพราะว่าข้อที่ร้องบางข้ออย่างที่เราได้เห็นบางขั้วบางฝ่ายชัดเจนว่าประนีประนอมด้วยไม่ได้สมานฉันด้วยไม่ได้ในบางเรื่องไม่ยอมจริงๆครับอย่างเช่นเช่นครับผมกำลังยกตัวอย่างว่าเมื่อวันประชุมสภาสมัยวิสามันวันแรกคุณกับคุณเจษดาจัดรายการข้างในใช่ไหมครับ,รบแล้วผมก็ไปอยู่ที่สภาวันนั้นเราก็สื่อสารกันวันแรกเนี่ยผมได้พูดคุยกับคุณภัยบูลนิติตะวันลักษณะสัมภาษณ์สั้นๆนะครับแล้วก็คุยกันคุณภัยบูลพยายามเตรียมที่จะใช้กฎหมายเต็มที่เลยนะในแง่ที่ว่าพยายามจับตามองอย่างเต็มที่ว่ามีใครที่ล้ำเส้นทางกฎหมายหรือเปล่ามีใครที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าซึ่งคุณภัยบูลเนี่ยคือก็เชื่อจริงๆว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมมีผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เชื่อว่าสามารถที่จะใช้กฎหมายในการจัดการได้นะครับนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่โอเคแหละในแง่ของกฎหมายกฎหมายก็ถือว่ามีไว้เพื่อที่จะกําหนดกรอบอย่างที่คุณจะตรงบอกจริงๆ2เรื่องเรื่องแรกที่เรากล่าวถึงความคิดเห็นของคุณอานนท์กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับช่วงท้ายแต่มันก็ให้เห็นจุดยืนแล้วก็มุมมองที่อาจจะไม่ได้ไปในทางเดียวกันสักทีเดียวนะครับยังมีผู้ที่เห็นต่างอยู่แล้วแล้วอย่างของกลุ่มราษฎรเองนะครับเขาก็ไม่ได้ตอบรับข้อเรียกร้องกลับมาของทางฝ่าฝั่งของรัฐบาลทุกข้อเช่นเดียวกันครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่ได้สรุปไว้ว่าบางเรื่องปณีประดอมด้วยไม่ได้บางเรื่องก็สมานฉันด้วยไม่ได้เหมือนกันครับนะครับแล้วจุดลงตัวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับชวนคุณผู้ชมตัดตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับโฆษกพักประชาธิปัตย์ปฏิเสธกระแสข่าวคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเข้าพบพลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นในฐานะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรียืนยันเมื่อวานนี้คุณชวนติดภารกิจที่จังหวัดตรังจึงยังไม่ได้นัดพบกันขณะที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐยืนยันเป็นเรื่องส่วนตัวกรณีสสพักสองคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์การตั้งคณะกรรมการสมรรถฉันแต่คุณวิรัตรัตนเศษในฐานะประธานวิปรัฐบาลระบุหากมีโอกาสจะเข้าไปขออภัยประธานรัฐสภาด้วยตัวเองคุณคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับตั้งข้อสังเกตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอที่ให้ยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและสารรัฐธรรมนูญพ้นตำแหน่งเพื่อสรรหาใหม่อาจทำให้ประเทศไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตนานเกือบ6เดือนและเปิดช่องทางให้ผู้ต้องโทษหรือผู้หลบหนีคดีโดยไม่ต้องรับผิดขณะที่คุณยิ่งชีพอัชฉริยผู้จัดการไอลอระบุว่าไม่มีเจตนาช่วยเหลือใครแต่การยื่นเสนอร่างกฎหมายของประชาชนมีข้อจํากัดและรัฐสภาสามารถป้องกันและอุดช่องโหว่นี้ได้ในการพิจารณาวาระที่สองครับตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากรณีการสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวันวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาระบุฉีดน้ำแรงดันสูงผสมสารเคมีที่มีเอกสารยืนยันความปลอดภัยอัตราส่วนผสมน้ำ 97% สารเคมี 3% ส่วนสารชนิดที่2ก็คือแก๊สน้ำตาใช้เพียงครั้งเดียวเพื่อยุติการชุมนุมโดยฉีดน้ำสองช่วงก็คือฉีดน้ำเปล่าไปด้านบนและกดต่ำลงพื้นถนนแต่ผู้ชุมนุมยังฝ่าฝืนจึงใช้น้ำสีฟ้าฉีดเพื่อระบุตัวบุคคลและสุดท้ายเมื่อไม่ยุติจึงใช้แก๊สน้